قرآن حکیم فرقان مجید وہ لاریب کتاب ہے جو اللہ کا نور ہے اور یہ دلوں پہ اترتی ہے یہ ہر قسم کی علاج کے علاوہ کردار کو بناتی ہے کفر کو مٹاتی ہے آج بھی دلوں پہ اترتا ہے قرآن مجید میرے یہ مشاہدے میں بات آئی ہے اور میں نے لاکھوں لوگوں پہ یہ تجربہ کیا ہے کہ سورہ رحمان قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں سننے سے لا علاج امراض ہی نہیں صرف بلکہ کردار بھی بن جاتا ہے ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے ہر قسم کی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے آج بھی مردے زندہ ہو سکتے ہیں ہمیں مردہ دلوں کا علاج کرنا چاہیے اور بغیر کسی دوا کے علاج ہو سکتا ہے سورہ رحمان کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ قاری عبد الباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے سورہ رحمان کو سات دن تک سنا جائے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو خالی کرے تصور باندھے کہ رب العزت کے روبرو پیش ہے رب العزت اس پہ رحمت کی بارش فرما رہے ہیں قرآن اس کے دل پہ اتر رہا ہے بعض لوگوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ زیادہ دیر تک نہ سن سکیں ان کے دل پہ ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جائے یا اور زیادہ پریشر بن بن جائے تو آنکھیں کھول دے صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے یہ تصور باندھے کہ رب العزت کے سامنے پیش ہے اور اس کو شفا ہو رہی ہے اس کی مصیبتیں ٹال رہی ہیں اس کی بد بختیاں دور ہو رہی ہیں تین بار اللہ کہہ کے دل میں صبح دوپہر شام پانی پیے ہر قسم کی نوسط اور بد بختی دور ہو جائے گی یہ قرآن مجید آج بھی دلوں پہ اترتا ہے آج بھی اسی طرح انسانیت پوری کے لیے نجات کا موجب ہے میرے تجربے میں آیا ہے جب میں امریکہ میں اس تجربے کا رہا تھا تو قرآن مجید کی سننے سے جو کیفیت مسلمانوں پہ تاری ہوتی تھی وہی کافروں پہ ہوتی تھی اس سے پتہ لگا کہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قاری عبد الباسط کی تلاوت کو آپ کیوں ترجیح دیتے ہیں تو قاری عبد الباسط کی آواز میں اتنا درد ہے اتنی لے ہے اتنا سوز ہے کہ اس کی آواز دلوں میں اتر جاتی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف سورہ رحمان کیوں باقی صورتوں میں کیوں نہیں اثر ہوتا ہے پورے قرآن میں اثر ہے لیکن سورہ رحمان میں اتنی لے موسیقیت ہے درد ہے اور اس کو معراج تک قاری عبد الباسط نے پہنچایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری الجھن مصیبت بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں یاد رکھیے قرآن پاک مکمل شفا ہے تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری ذہنی الجھن نفسیاتی کرب اور روحانی الجھنوں کا شکار ہوں وہ سور الرحمان سنیں سور الرحمان سننے کا طریقہ کاری عبد الباسط عبد السمت کی آواز میں سور الرحمان بغیر ترجمے کے ویب سائٹ www.alrahman.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ایپ دا الٹیمیٹ ریمیڈی انسٹال کر لیں اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہ الہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں سورہ الرحمان ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی لیں آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں تین بار اللہ 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 کہیں اور پھر یہ پانی تین سانسوں میں پی لیں یاد رکھیے 
شفا من جانب اللہ ہے آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر سات روز تک دن میں تین بار سنیں جب کہ عام تندرست لوگ دن میں ایک مرتبہ ضرور سنیں اور رحمت خدا بندی سے مستفید ہوں یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیاں والی سرکار کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جن کی جذبی یکسوئی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سیز ڈیٹ دیر از نو کیور ٹو اے فزیکل ڈیزیز ورلڈلی کمپلیکیشنس اینڈ ادر ایفلکشن مس فارچون اور ایولنس پلیز ریمبر دا ہولی قرآن از اے کمپلیٹ ریمیڈی اینڈ سورس آف بلیسنگس آل دو سفرنگ فرام اینی فزیکل ایلنس spiritual disturbances or mental psychological disorder should listen surah al rahman a recitation by qari abdul basit without translation how to listen please download recitation by qari abdul basit without translation from www.alrahman.com or install the app the ultimate remedy now close your eyes feel yourself in front of allah almighty then listen to it with greater concentration and closed eyes when the recitation is finished open your eyes and take half glass of water close your eyes again and say allah three times in your heart then drink the water with closed eyes in three sips remember shifa cure is from the almighty allah shifa min janab allah hai listen to it three times a day morning afternoon evening for seven consecutive days while healthy people should listen only once a day This research is attributed to Hazrat Makhdoom Sayyid Safdar Ali Bukhari, famously called as Kaakiyan Wali Sarkar, Kalandar Paak Rahmatullah Alay, whose illuminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain-stricken humanity. Peace and blessings be upon Kalandar Paak Rahmatullah Alay.